Chiều nay, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế phát động cuộc thi chỉnh luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất năm 2024. Tham dự sự kiện có phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo 35 của tỉnh Phan Ngọc Thọ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng. Cuộc thi chỉnh luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế phát động lần đầu tiên hướng đến mục tiêu nâng cao công tác tuyển chọn những tác phẩm có chất lượng để tham gia cuộc thi chỉnh luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 do Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan trung ương phối hợp tổ chức. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác cả quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tình khoa học, tình đảng, tình chiến đấu, tình định hướng, kết hợp giữa xây và chống. Tác giả, nhóm tác giả là người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, có tác phẩm phù hợp tiêu chí của cuộc thi, đều có thể dự thi. Ba tổ chức cuộc thi cấp tỉnh nhận hồ sơ tác phẩm dự thi đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2024. Nhận mạnh cuộc thi là dịp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thể hệ trẻ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Văn Ngọc Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đa dạng các hình thức tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, các tân lập nhân dân tích cực tham gia. Đối với các cơ quan báo chí, chủ động mở các chuyên trang, chuyên mục, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Phòng viên biên tập viên các cơ quan báo chí phát huy trách nhiệm để có những tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi. Sau lễ phát động, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 3 năm 2024. Thượng tá Mai Văn Toàn, trưởng phòng PA05 Công an tỉnh, thông tin về tình hình và kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, sử dụng công nghệ cao, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nghe lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.